Muy buenas friquicillos del Averno, bienvenidos una semana más a un vídeo de los que a vosotros os gustan Estas locas y sensuales niponas ¿Qué tal? Espero que os vea todos muy bien Aquí seguimos disfrutando de la vida en Japón Ayer 4 de abril fue mi cumpleaños 36 añazos que tengo ya, madre mía, soy todo viejo, todo viejo Pero sigo igual de friki que siempre, eso no termina me autorregalé unos poquillos juegos de Steam que puse en Facebook y Manami me regaló esta pedazosilla de masajes sensuales porque suelo tener la espalda hecha mierda <risa> o sea que la verdad es que esta silla es lo mejor y creo que no se ve pero debajo hay una silla mas un masajeador de pies o sea tengo el set completo de masaje supremo salvador de espaldas, de pies y de cuerpo después de 10 horas seguidas de guiado durante muchos días no ahora por el coronavirus no tengo un puto día de trabajo y estoy en el paro como un junkie pero bueno, esperemos que pronto pase Vamos a disfrutar hoy de un vídeo de estas locas niponas. He estado revisando un poco los cinco casos que os voy a leer hoy y yo creo, y atentos, que este va a ser el vídeo con las japonesas más jodidamente locas de la cabeza que he tenido jamás. O sea, mira que ya tenemos vídeos contando todas mis propias experiencias, más todas las que ya he ido leyendo de otras personas, y yo diría que estas son las más más jodidas. O sea, vaya locazas vais a flipar con las historias que tenemos hoy vale vamos a empezar por la primera que bueno quizá es la menos loca dentro de las locas aunque también es una aventura bastante interesante hola Rocío, esto te juro que es 100% real aunque parezca surrealista realmente no tanto como lo piensas y en ese momento yo no sabía sobre esto un día fui al don quijote de ikebukuro a comprar unas cosas dentro de la tienda se me acercaron una chica muy bajita bastante kawaii a mi juicio y una señora con gafas que por edad me parecía que podría ser su madre me empezaron a hablar las dos y a preguntar que de dónde era etcétera muy majas las dos la chica me dijo si podía darle mi line y así algún día quedábamos y eso esa misma semana quedamos cuando llegué, para mi sorpresa, estaban las dos. Me invitaron a un café y me empezaron a hablar del terremoto del 2011, de cómo un amigo suyo se libró milagrosamente y me mostraban fotos de su casa, etc. Luego me dijeron que si quería ir con ellas a un templo a rezar. Vale, o sea, yo desde que empecé a leer esta historia, en cuanto dijo dos chicas de diferente edad que se me habían acercado, yo dije, estas son de secta por huevos. Ya os hice un vídeo hablando de uno de los peligros de Japón, son las mujeres que van en pareja en busca de gaijins inocentes para llevarles al templo a rezar, o sea, secta máxima. Estaba demasiado claro. <risa> Fui con ellas y vi que era un edificio con pinta de secta, y en ese momento me dio mal rollo. Pero bueno, como me aseguraron que no me cobraban nada y me dijeron que me invitaban a la cena, entré. Me presentaron a su lideresa. <risa> lideresa, no sabía que esa palabra existía. Líder, la versión femenina le diré de líder es lideresa. Me, me presentaron a su lideresa y estuvimos rezando a Buda media hora seguida que se me hizo larga. Al irnos me dijeron que rezara todos los días por la mañana y por la noche mirando en dirección al monte Fuji. <ríe> al día siguiente me volvió a hablar pero la bloqueé. Ahora me da risa, pero qué mal rollo fue. La verdad es que sí, es curioso y bueno, es una buena experiencia para que sepáis que son reales las historias que os conté de que haya muchos que les llevan, les traen un par de chicas monas, esta era una chica mona más una señora mayor, que ya solo eso bastante sospechoso, <risa> pero sí, típica secta, me ha hecho mucha gracia eso, ¿no? Que, que tienes que rezar todos los días a Buda mirando hacia el monte Fuji como si fuese la meca, no sé qué tipo de secta, qué religión se habrían inventado estos, pero era como que a lo mejor el dios supremo vive dentro del monte Fuji y tienes que rezarle mirando a él para que te lleven al más allá o algo, <risa> Me gusta también el detalle de que usen un ejemplo de en 2011 alguien se salvó milagrosamente porque era de nuestra secta y los dioses supremos le salvaron. Curioso, aprovechan cualquier situación, ahora podrán usar el coronavirus, tenemos miles de infectados que milagrosamente están ultra sanos gracias a que son de nuestra religión. ¡El supremo monte Fuji nos protege! Vamos a por la segunda que es bastante loca. Con un amigo nos metimos en un bar un tanto extraño, no me acuerdo bien de su nombre, creo que se llamaba Jazz Blues Soul Bar o algo así. Bueno, pues aquí viene el jodido problema, Dios mío, cada vez que me acuerdo me entra algo de miedo en el cuerpo. Mi amigo convencido de que ese era un buen bar me consiguió convencer y al final entramos. Pedimos algo de comer y beber, todo estaba delicioso, pero al momento me di cuenta de que una chica japonesa nos estaba mirando con una cara de... Como no me des tu rabo, te violo vivo. 
<risa> y me pone entre paréntesis sin ofender. <risa> Sin ofender, acabas de decir que una chica te miraba como que quería chuparte el rabo ahí mismo. Pero bueno, no sé si alguien se ofende. Total, que al final nos acercamos a ella y nos pusimos a hablar con ella en japonés. Ella al principio hablaba japonés, pero de repente se puso a intentar hablarnos en español y en inglés a la vez. ¿Qué cojones? Jajaja, ja, ja. hablaba muy mal y juntaba dos lenguas distintas. Bueno, pues mi amigo y yo decidimos intentar llevarla a nuestra casa. Lo conseguimos. Pero aún no sabíamos con quién estábamos lidiando. Esa fucking japonesa estaba loca. Primero, ya es raro que estés con un amigo y os queréis llevar a una sola japonesa a vuestra casa. O sea, en plan... <risa> Yo no me imagino con mi colega. Ey, vamos a fornicarnos a esta mujer entre los dos. Nos la vamos pasando así, como si fuese un peluche o algo. No sé, me suena un poco raro. Pero bueno, ya que ella dijese que sí, ya demuestra que un poco loca así estaría. Una vez hicimos lo que hicimos, o sea que me acabas de confirmar que efectivamente hiciste un trío con tu colega, ahí toma por el culamen también. ¡Uh! Prefiero no imaginar sobre ello. Después de hacer lo que hicimos, ella se puso a registrarnos delante nuestra, la ropa, los cajones y todo. Madre mía, qué puta locura, nos estaba robando en nuestras fucking caras. Yo intenté sacarla de nuestra casa, pero ella se resistía. Madre mía, creía que iba a venir su padre o su novio a robarnos y pegarnos, jajaja. Ja, ja. Estaba robándonos delante nuestra y ni siquiera sabía, sabíamos si iba armada. Al final conseguimos sacarla de nuestra casa, estábamos muy cagados, pero ella estaba llamando a alguien. Puede que sea de alguna mafia o algo, pero la próxima vez que vea una japonesa mirando, me iré del puto bar y no volveré. <risa> Has aprendido algo bueno en la vida. Fue una experiencia que te deja todo loco. Todo al final salió bien y nadie terminó con un navajazo en las costillas y sin nada por el robo. Bueno... <risa> Sí, hombre, la verdad es que la situación es un poco rara en todos los sentidos, como ya he dicho, en que estés con un colega y os queráis llevar a una japonesa a vuestra casa, me suena raro. Que luego la japonesa resulta ser una loca que os intenta robar delante de vuestra cara, pues sí, suena raro, y sí, tenía pinta de que, o oh, yo qué sé, yo qué sé, la verdad es que nunca he conocido una japonesa tan jodidamente rara, <risa> ni loca, que hiciese cosas así, o sea que no tengo ni idea si realmente estaría drogada, chutada, fuese una loca psicópata, si fuera de una mafia loca, o si necesitaba dinero y se dejó fornicar por dos extranjeros solo para intentar llevarse algo a lo mejor en su cerebro decía estos dos se lo han hecho conmigo, ahora yo tengo el derecho de llevarme todo su dinero, Pu puede que haya gente que piensa así, no me extrañaría la verdad pero bueno, ya sabéis, amigos tened cuidado y no os forniquéis a la primera que pilléis, porque sí puede ser una loca psicópata siguiente conocí a esta chica con el nombre más japonés de todos Karen Sí, no es un nombre muy japonés que digamos. En una app de intercambio de idiomas tandem. No la conozco. Platicamos durante unos seis días entre japonés e inglés, cuando ella su sugirió vernos en Takada Novaba. Pues nos quedaba cerca los dos. El día del encuentro llevó a un amigo suyo, que ahora lo dudo, por lo que leerás después. Comimos y platicamos un poco, pero ella tenía la excusa de que solo podía estar fuera una hora. Y se fueron. Como si fuese la cenicienta o algo. Una hora solo. Oh no, se acaba el tiempo, tengo que irme corriendo, mm, sospechoso. Eh, después de eso platicamos bastante por line y quedamos para el próximo viernes, pero ahora ella iría sola. El día de nuestro encuentro llegó a abrazarme por gusto. Fue hasta extraño. Comimos un poco, platicamos, cuando de repente se le soltó la lengua y me dijo I love you. Uh, madre mía, esto se está poniendo calenturrio. Pero se puso a reír y yo le dije que gracias, que me gustaba ella y podríamos quedar más seguido. Al regresar a su casa le pedí una foto en la que le di en la que le di un abrazo y se veía bastante contenta. Vale, o sea que le pediste, vamos a hacernos una foto y tú la abrazaste para haceros la foto. Vale. Le dejé en su apartamento y a los dos minutos me llega un mensaje suyo por line diciendo Gracias por hoy, pero te pido que jamás me vuelvas a abrazar. Me diste mucho miedo. <risa> A lo que yo le contesté que ella me había abrazado a mí primero y no me dijo nada al momento. Luego se enojó bastante de que le echara la culpa a ella, jaja. <risa> Pero yo de gilipollas no vi la señal desde el inicio. Hombre, pues sí, ya tenía pinta de que un poco rara la mujer es. Pero bueno, vamos a ver qué pasa después. Seguimos hablando y me platicó que tenía, dudo que sea cierto, una enfermedad llamada fibromalgia que le duele el cuerpo todo el tiempo, le dan espasmos y cosas así, pero de todas las veces que salíamos nunca la vi con dolor y al preguntarle en persona ella dudaba como si tratase de recordar de por qué yo le estaba preguntando que por qué le dolía algo, o sea como que decía, madre mía, así que me había inventado tal enfermedad, <risa> tiene pinta, ¿no? Llegamos a un punto donde vino a la Sarhouse donde vivo, pasamos el tiempo en mi habitación y casi nos besamos. 
pero estando a 2 centímetros me dijo que se le acabó el tiempo y se tenía que ir. Como si le hubiesen pagado por horas. <ríe> sí, tipo cenicienta, ya digo. O sea, parece que se ponía una hora obligatoria en su cerebro de en una hora me tengo que ir corriendo, estemos en el momento que estemos. Menos mal que no avanzasteis más. Imagínate que estás a punto ahí de meterle el cimbrel, estás ya ahí en, en, en la puerta y de repente, no, me tengo que ir, uh, y te deja ahí con el pene todo grande. <ríe> En fin, llega el final de la aventura y la mejor, la mejor sorpresa. Días siguientes me dice que va a conocer a alguien más que conoció en Tamben y que quería que fuera con ella. Así como me hizo el primer día que nos conocimos. O sea que esto era un puto bucle. El día que conociste a ella que iba con otro chico era el anterior que había conocido en la aplicación esta y cuando conoce al siguiente se lleva al siguiente. Madre, esto es, es épico, es como una peli. Pero no pude ir. Aparentemente se lo pasó demasiado bien con ese otro chico porque el último mensaje que tengo de ella es Mi enfermedad no me dejará estar contigo. Espero que encuentres a otra japonesa mejor y sana. <risa> Yo le contesté, pero pasadas unas horas me bloqueó de Facebook y ni siquiera vio el último mensaje que le mandé por LINE. <risa> La verdad es que sí, es bastante buena, ¿vale? O sea, una japonesa que va buscando hombres, que yo sí he conocido a muchas de ese estilo, y sí que nos usan como si fuésemos Pokémon, ¿vale? Cuando se cansa de uno va por el siguiente, aunque nunca había visto esto de que siempre se lleva al anterior, ¿no? Para conocer a su próxima presa se lleva al anterior, esa es buena. Pero sí, luego ya que al final cuando conoce a su siguiente Pokémon ya del anterior, se la suda totalmente. <risa> la excusa es buenísima, la verdad. <risa> Mi enfermedad me impide que nos volvamos a ver en la vida. Adiós para siempre. <risa> es buena, mira que yo tengo historias con Japos que me dijeron algunas excusas bastante absurdas, pero nunca ninguna conocí que se inventase una, <risa> una enfermedad tan jodidamente rara para deciros que no podríais veros en la vida. En fin, sigamos. Vamos a ver otra loca. Hola Rosy, tenía una novia con la que duramos un tiempo mientras vivía en Japón. Ella estaba estudiando español y había ganado una beca para estudiar en Sevilla. Prácticamente se la gané yo. Así que ella empezó a prepararse para su viaje. Una de las cosas que más me molestaba de ella es que quería todo rápido. Nunca se aguantaba ver los resultados de las cosas. Y bueno, eso lo jugué en su contra. Porque aunque le advertí, no me hizo caso y ella empezó a buscar un lugar donde alojarse. Un día que estábamos juntos, la Uni de Sevilla le contactó vía email comentándole que ya le habían encontrado una residencia de chicas para que se quedara. A mí me pareció una buena noticia, pero ella se lo tomó fatal y empezó a decir Doshokana. Doshokana sería como decir ¿Qué hago? ¿Qué hago? En varias ocasiones y mientras yo miraba hacia otro lado sin darme la importancia al asunto, volteó a volteé a mirarla y me la encuentro que está sentada con las manos en su cabeza y los codos apoyados en sus rodillas sacándose muy indiscriminadamente los pelos de su cabeza diciendo varias veces ¡Dos yo ¡Dos yo <risa> Me imagino la situación y tiene que ser tiene que dar mal rollo de cojones Algo asustado yo le pregunté Nanister, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Y ella me dijo que qué voy a hacer con la familia que había contactado a lo que yo le respondí, pues bueno, si no les conoces si no les has pegado, diles que, que gracias, pero que ya encontraste otro lugar. Pero no era suficiente para ella eso y se complicaba por esa pequeña estupidez en lo que solo debía enviar un mensaje y decir, no, gracias, ya encontré un lugar. La cosa es que ese día todos estaban mirándonos, mirando la escena que ella, que había ella y yo. Y yo, estaba, y yo estaba empezando a tener miedo. Me imaginaba despertando al lado de ella un día amarrado y ella con un cuchillo diciéndome que si no soy de ella no sería de nadie. <risa> bueno, yo me dije no puedo soportar esto y me fui muy rápidamente hacia la estación. Cuando estoy a punto de pasar la pasmo por la maquinita, o sea, ya cuando estaba ahí para darla, aparecen dos manos por la espalda que me sujetan la mano donde tenía la tarjeta y era ella, en un estado en la que no le importaba invadir mi espacio personal personal delante de otras personas pidiéndome disculpas pero como en estado de trance y todo el pelo des desordenado <ríe> en plan loca no, neg no negaré que me dio mucho miedo me tuve que sentar con ella calmarla y luego me fui no hablamos en un par de semanas después de eso lo que significa que después sí que hablasteis más o sea no me has dicho hoy no la volví a hablar en la vida ni nada me has dicho que no volvisteis a hablar en un par de semanas o sea que luego seguisteis siendo novios seguisteis siendo novios de una chica loca que cuando pasa cualquier minudencia se pone como loca a tirarse de los pelos en medio de la calle o que cuando estás a punto de huir de ella te agarra como una psicópata y no no te vayas no yo hubiese huido despaverido y para siempre pero bueno hay gente muy valiente en el mundo y tú eres uno de ellos 
La última historia es, diría que es del mismo persona, porque a, escribe más o menos igual. Y no me queda muy claro si es de esta misma mujer, yo creo que no, creo que es de otra. Me suena que este chico me habló como de varias historias que tuvo con varias novias, solo me quedé las dos más interesantes, por eso como no tengo el contexto entero, ya empieza la historia con hablando de esa otra chica. Supongo que es otra, vamos a pensar que es otra diferente. O sea, este tío tuvo a dos novias jodidamente locas de la cabeza. Una vez mi novia me hizo un berrinche cuando me visitó en mi país. Ella se había molestado porque no había hecho planes para un viaje que teníamos al día siguiente y estuvo diciéndome palabrotas por lo menos cinco cuadras mientras caminábamos. Me hablaba en japonés, inglés y español. Al ver que yo la ignoraba, ella empezó a hablar sola y a decir ¡Entonces él me está secuestrando! Y yo la miré diciendo ¿Qué? Pero si has venido sola. Ella llegó sin previo aviso. Solo me avisó que venía cuando estaba en el aeropuerto ya. Se supone que era para darme una sorpresa. Bueno, la cosa es que empezó a buscar a la policía porque decía que yo la quería secuestrar. Ella decía que la iban a creer porque ella era chica y era una japonesa. Y que haría que me cancelasen la visa de Japón y bla bla bla. Al cabo de un rato y de pura suerte al no toparnos con la policía, parecía loca, ella mencionó que sabía que un chileno había matado a una japonesa en Francia y bla bla bla. Y que yo seguro que quería hacer lo mismo. Sí, soy chileno. La cosa es que me dio por molestarla un poco y la dije, ¿quieres saber algo? A lo que ya me contestó con un... Um, vamos, sí. Ese chileno vive en esta ciudad y es mi amigo. <risa> Resultó bastante gracioso para mí, pero no para ella. <risa> Se lo tomó muy en serio. Tuve que calmarla y decirle que era mentira. Al cabo, de un rato, al cabo de un rato, ella estaba llorando y ya no quería caminar. Decía que yo ya no la quería por el teatro que me hizo en la calle. Vale, el final me pierde un poco, pero bueno, en fin. O sea, en resumen, tu novia te quiere dar una sorpresa, va a tu país, te avisa en el último segundo de que va, pero encima, como no has hecho planes para estar con ella, se cabrea y decide buscar a la policía <risa> para decir que la ha secuestrado. En plan de, pues ahora te quiero joder la vida. <risa> Curioso. Y encima luego te dice de que conoce a un chileno que ha matado a una japonesa y que seguro que tú eres igual. Tú de broma le dices, le conozco. Entonces ella tiene más terror aún. Pero ya en ese momento no quiere denunciarte. O sea, te quería denunciar porque no habías hecho planes con ella. Pero no te quiere denunciar cuando dices que puedes que seas un asesino de japonesas de verdad. Mm, curioso. <ríe> no tenía muy bien las prioridades de cuándo hay que llamar a la policía y cuándo no. Está japonesa, ¿eh? En fin, amigos. Ya habéis visto unas cuantas japonesas jodidamente locas de la cabeza que tenemos por aquí. Recordad, como siempre os digo, que también hay muchas japonesas normales y corrientes, ¿eh? Que no es que todas las japonesas de Japón estén locas de la cabeza y sean psicópatas, no. También hay muchas chicas normales y corrientes, pero en esta sección hablamos solo de las locas. <risa> y ya veis, con esto yo quiero pensar que voy a salvaros la vida más de uno, que vais a ir un poquito más con conciencia que cuando lleguéis a Japón, cuando se acabe el coronavirus y podáis volver a Japón. <risa> que que tengáis un poco de cuidado, que no os vayáis con la primera que pilléis porque sí, que no estáis pensando todo el rato ahí con el pene de hostia, un, un, una japonesa, bien, si tiene agujero me sirve, pensad un poco, mirad las señales que se suele notar cuando una japonesa es un poquillo loca, si os fijáis todas las historias, todas siempre ya me dicen al principio, oh, tenía mala pinta, me dio mal rollo, se notaba un poco rara, pero bueno, me, me, me atreví a seguir, casi todos os dais cuenta al principio, pero somos gilipollas, los hombres somos gilipollas, sí, me incluyo porque yo también fui así en su momento, y aunque ya notamos que la cosa es rara, siempre decimos, bueno, vamos a probar a ver qué pasa, a lo mejor hay suerte y no lo es, nah, siempre lo es. Si, si ya os da alguna pista, os aseguro que siempre es una loca y hay que huir despavoridos. Espero que os haya gustado, que os hayáis reído un rato y que hayáis aprendido una buena lección. Las japonesas son muy locas. ¡Tadán! Por cierto, enviarme más historias de estas porque se me están acabando ya. Tenía un montón acumuladas, pero ya no me quedan muchas. O sea que si has tenido una experiencia loca con alguna japonesa, no dudes en enviármela por email, por mensaje, por donde sea. Y así tendremos buena diversión para el siguiente vídeo.